ഈശൻ മതിലാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ പ്രഭാഷണ പരിപാടി പങ്കെടുക്കുന്നത് പഴയ ബി എ കെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ വീണ്ടും ഓൺലൈനായിട്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നതിൽ അവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് തോമസുമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു അതുപോലെ ഡോക്ടർ സാബു പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നവനീത് കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തു എല്ലാവരെയും അധികം വൈകാതെ മുഖാമുഖം കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പത്തു വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഡി എ കെ എഫിന് വേണ്ടി അതും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഈ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ദിനത്തിന് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു സുജിത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എൻ കോളേജ് ചേർത്തലയിലാണ് ആ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് അതിനുശേഷം പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദിനത്തിനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ദിന പ്രഭാഷണം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അത് ചേർത്തലയിൽ നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കോട്ടയത്ത് തോമസ് ഉപേഷ് ഓർമ്മ കാണും അവിടെ ടി കെ അനുസ്മ ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് കെ കെ സ്മാരക കേന്ദ്രമുണ്ട് ആ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അഭിമുഖത്തിൽ ഈ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ദിനം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തിന് ശേഷം ആണ് ഈ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആണ് ഒരു പ്രത്യേകത അതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച എൻ്റെ ഡി എ കെ എഫിൻ്റെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളോട് എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് സുജിത്ത് ഞാനത് എൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണേ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ നമ്മളൊരു വലിയ ഒരു മഹാമാരിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് വിമുക്തമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം കോവിഡ് മഹാമാരി കെട്ടടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് സജീവമായിരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡ് പ്രസ്ഥാനം ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം ആ കാലത്ത് വളർന്നു വന്നിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കോവിഡ് കാലത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വൈകുന്നേരം നടത്തുന്ന അവലോകന ഈ വൈകുന്നേരം നടത്തുന്ന ടെലിവിഷൻ വഴി കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡ് പ്രസ്ഥാനത്തോട് അദ്ദേഹം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈകുന്നേരത്തെ പ്രഭാഷത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കോവിഡ് അവലോകന യോഗം നടത്താറുണ്ട് അതിൽ ഞാനും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കോവിഡ് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷം എന്നുള്ളതിനെയും അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം അതിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിക്കുകയും അതിന് കേരളത്തിൻ്റെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ കേരളം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കോവിഡ് പ്രസ്ഥാനത്തോട് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡ് പ്രസ്ഥാനത്തോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് സാർവദേശീയമായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളിത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനങ്ങൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഫ്രീഡം ഫൗണ്ടേഷനാണ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീഡം ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ രൂപീകരിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തൊട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഫ്രീഡം ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഉപയോഗം സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഫ്രീഡം ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരഞ്ച് സ്വതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനങ്ങൾ തത്വത്തിൽ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആചരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീഡം ഡേ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ആചരിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ സുജിത്ത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നേരത്തെ അത് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലായിരുന്നു പിന്നീട് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം ശനിയാഴ്ചയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ്വെയർ ഫ്രീഡം ഡേ ഉണ്ട് മൂന്നാം ശനിയാഴ്ചയാണ് ഏപ്രിൽ ഇപ്പം അടുത്തത് ഏപ്രിൽ എനിക്ക് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ വരും അതും ഒരു പ്രഭാഷണം അതിൻ്റെ വിദഗ്ധ വിദ
അതൊരു പാൻഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാമാരി സ്വഭാവം കഴിഞ്ഞ രോഗം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അതൊരു പ്രാദേശിക രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പിഡമിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ പാൻഡമിക്കുകൾ കെട്ടടങ്ങുന്നത് എല്ലാ പാൻഡമിക്കുകളെയും നമുക്ക് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന വൈറസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ വഴി പൂർണ്ണമായും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ കഴിയും കഴിയും അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് അസൂര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു പോളിയോ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ടു വരികയാണ് പിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത് കാരണം ഈ രണ്ട് വൈറസുകളും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഹോസ്റ്റ് മനുഷ്യരായതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ കോവിഡ് കൊറോണ വൈറസ് രണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കും അതിന് പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിൻ എടുത്തുമാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ അറുപത്തൊന്ന് കോടി ജനങ്ങളെയാണ് ഇത് ബാധിച്ചത് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾ മരണമടഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നാല് കോടി പേരെ നാലര കോടി പേരെയോളം ഇത് ബാധിക്കുക അഞ്ച് ലക്ഷം പേര് മരണമടയുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെറും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഒരു പാൻഡമിക്കുകളും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല വലിയ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ച ഉണ്ടാക്കി ആ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിധേയരാകുന്ന സാമൂ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളും ജനവിഭാഗങ്ങളുമാണ് അത് വലിയ സാമൂഹ്യ അസമത്വം സോഷ്യൽ ഇനിക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കോവിഡാനന്തര രോഗങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ ജീവനോപാധികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പട്ടിണികളും അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താതെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വലിയൊരു രോഗവ്യാപകമായി ഉണ്ടായ വലിയൊരു സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യ സംഭവമായിരുന്നു ഈ പാൻഡമിക് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹാമാരി എന്ന് കാണാം അതിന്റെ ഈ ഈ പാൻഡമിക് ഏതാണ്ട് ഈ മഹാമാരി കെട്ടടങ്ങി തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്നൊക്കെ എടുത്ത നിലപാടുകൾ ഇതൊക്കെ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലെ ഈ കോവിഡ് ഒരു പഠനകാലം കൂടിയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ലേണിങ് പീരീഡ് ആൾസോ സുജിത്ത ശരിക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സ്ലൈഡ് ഒക്കെ കാണാമല്ലോ അല്ലേ വായിക്കാവോ ശരി ഒരു കാര്യം മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തുള്ളത് വലുതായി വരും ും മനസ്സിലാക്കണം കഴിഞ്ഞ സത്യം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പഠിച്ചു പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പഠിക്കുകയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു പഠനകാലമായിരുന്നു അതിൽ സാർദേശമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഇതുപോലുള്ള മഹാമാരികളെ നേരിടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഐക്യദാർഢ്യമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സോളിഡാരിറ്റി അതില്ലാതെ ഇതിനെ നേരിടാൻ കഴിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിനോ പ്രദേശത്തിനോ മാത്രമായിട്ട് നേരിടാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ പലരും കരുതിയിരുന്നു അത് സാധ്യമല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ഒരു പാൻഡമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മഹാമാരി സാധ്യതയുള്ള ഒരു വൈറസ് ലോകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗാണു ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് എത്തും അത്രയധികം വാഹന പിന്നെ നമ്മുടെ വിമാന ഗതാഗതവും മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഗതാഗതവും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് വേഗം രോഗരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കും അതിനെ നേരിടണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്താരാഷ്ട്രമായ ഐക്യദാർഢ്യം വേണം അതുപോലെ അതിന് അതാകട്ടെ സുശക്തമായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം സൗണ്ട് സയൻസ് കാരണം ഈ കാലത്ത് തന്നെ ധാരാളം അശാസ്ത്രീയമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് വാക്സിനേഷൻ ഇതിനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോ അത് സുശക്തമായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഐക്യദാർഢ്യം ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനം ശക്തമായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് നേരിടാൻ കഴിഞ്
കാരണം ഈ രോഗങ്ങൾ പലതും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന രോഗങ്ങളാണ് സൂണോട്ടിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും മൃഗജന്യ രോഗങ്ങളാണ് അത് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അവർക്ക് രോഗം ഉണ്ടാക്കാതെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വൈറസുകളെ ഒരു ഇടജീവിയിലൂടെ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ നേരിട്ടോ അല്ലെ ഇടജീവിയിലൂടെ അതിന് കാരണം പരിസ്ഥിതി തകർച്ചയുടെ ഫലമായിട്ട് ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു വന്യമൃഗങ്ങളാണ് അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തകരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന വൺ ഹെൽത്ത് വൺ വേൾഡ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ പ്രസക്തി ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതോടൊപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ അതിന്റെ പ്രസക്തി വ്യക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡ് പ്രസ്ഥാനവും ഇതേ കാലത്ത് ഉയർന്നു വരും വന്നു വരികയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഡി എ കെ എഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുംകാലങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും അതിനൊരു നല്ല പഠനകാലമായിരുന്നു ഈ കോവിഡ് കാലം ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒട്ടനവധി അസമത്വങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലോകമെമ്പാടും നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അസമത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായ ഒരു പരിശോധന ഇവിടെ നടത്തുന്നില്ല എങ്കിലും അതിനെ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിട്ട് ഭൗതിക സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ലോകവ്യാപാര സംഘടന ട്രിപ്സ് ട്രേഡ് റേറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കി നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൗതിക സ്വത്തവകാശ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേറ്റൻറ്റ് മാത്രമല്ല പേറ്റൻ്റ് ഉണ്ട് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ഉണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങൾ മത്സരത്തെയും കുത്തകവൽക്കരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ മത്സരവും കുത്തകവൽക്കരണവും പലപ്പോഴും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വളരെ പ്രതികൂല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഔഷധ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ അംഗത്ത് ആരോഗ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ തന്നെ ഗവേഷണം നടത്തി അത് ഈ പേറ്റൻറ്റ് അവകാശങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേരിൽ കുത്തകവൽക്കരിച്ച് വൻ വില ഇട്ട് വിൽക്കുന്ന വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആരോഗ്യ ചെലവിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആരോഗ്യ ചെലവിൽ വർധന വരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത ദിവസം ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് അപ്പം ആരോഗ്യ ചെലവിലെ വലിയ വൻതോതിൽ വർധന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരോഗ്യ സേവനം കുറെ പേർക്ക് അപ്രാപ്യമാകും നമ്മളിന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കെയറാ സാർവത്തി ആരോഗ്യ സേവനമാണ് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ സേവനം അവൈലബിലിറ്റി അക്സസിബിലിറ്റി അഫോർഡബിലിറ്റി ഇത് മൂന്നും വേണം ലഭ്യമായിരിക്കണം പ്രാപ്യമായിരിക്കണം അത് സ്വീകരിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ആളുകൾ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ അത് അതിനെ വിഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഭൗതിക സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പല രീതിയിലുണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ചെലവിൻ്റെ മാത്രം വർധനമല്ല ആരോഗ്യ ഗവേഷണങ്ങളിൽ തന്നെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രത്യേക വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വേണം പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്ത കമ്പനികളാണ് ഈ ഗവേഷണം നിർത്തപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒക്കെ വളർന്ന കാലത്ത് ജനിതക ഘടനയൊക്കെ പേറ്റന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഘടന ആ ഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പല മരുന്നുകളും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂ ഘടന പേറ്റന്റ് ചെയ്ത കമ്പനികൾ അതിന് അത് നൽകാൻ തയ്യാറാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ റോയൽറ്റി ആവശ്യപ്പെടും ഇത് ആരോഗ്യ ചില വൻതോതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ ആ ഈ ഒരു ചികിത്സാ ചെലവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം അമിതമായിട്ടാണ് ഇവർ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാൻസറിന് വൃക്ക അതുപോലെ തന്നെ കരൾ കാൻസറിന് കൊടുക്കുന്ന നെക്സാവാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് ബെയറിന്റെ സൊറാഫനി ടോസിലേറ്റ് എന്നാണ് മരുന്നിന്റെ പേര് ഒരു മാസത്തെ ചെലവ് അത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു എന്നാൽ അതേ മരുന്ന് നാറ്റ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി എൺപത്തി എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക
രോഗത്തിലെ മോർബിഡിറ്റി എടുത്താൽ രോഗഭാരം എടുത്താൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ദരിദ്രരെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യൂനപക്ഷ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം പേരെ ബാധിക്കാത്ത പല രോഗങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ജനിതക രോഗങ്ങളും മറ്റും ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും മോർബിഡിറ്റി കാരണം പക്ഷേ ഗവേഷണം ഈ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളൊക്കെ ഗവേഷണ ഫണ്ട് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവാകുന്നത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിനും അതിൻ്റെ മരുന്നുകൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇതിന് ടെൻ ബാർ നയൻറ്റി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഈ ഈ പറയുന്ന ഭൗതിക സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ അടിത്തറയായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാണാൻ കഴിയും അതിന് ബദലായിട്ടാണ് ഇന്ന് പുതിയ ഭൗതിക സ്വത്ത ജനകീയ ഭൗതിക സ്വത്തവകാശങ്ങൾ എന്നുള്ള രൂപത്തിലെ സ്വതന്ത്ര സ്വത്വ തത്വശാസ്ത്രം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കറിയാം ഞാനത് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നേരത്തെ സുജിത്ത് അതിലേക്ക് പറഞ്ഞു റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റോൾമാൻ ലിനെ സ്റ്റോൾവാട്സ് അവര് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാന രൂപകൽപ്പന ഗ്രൂ ലിനക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അന്നാണ് അന്നാണ് ലിനക്സ് ആയിരുന്നു യുനിക്സ് ആയിരുന്നു അതിന് ബദലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കല്ല അവർ ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ഒരു തത്വശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതാണ് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫിലോസഫി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആ ഫ്രീ ടു വെയർ സോ ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഷെയറിങ് സഹകരണം പങ്കിടിയിലാണ് അതായത് വിജ്ഞാന ഉൽപാദന ഉൽപാദനവും വിനിമയവും ഇതിനു മേലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വത്വയർ തത്വശാസ്ത്രം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ നാല് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് സുജിത്ത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കാരണം സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ കോ കോർപ്പ ഈ പറയുന്ന പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അത് പകർത്താം പങ്കിടാം പരിഷ്കരിക്കാം മെച്ചപ്പെടുത്താം കാരണം അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രേഖ സോഴ്സ് കോഡ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ആ സോഴ്സ് കോഡ് ലഭ്യമായതുകൊണ്ട് അത് പരിഷ്കരിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും പകർത്താനും പങ്കിടാനും നമുക്ക് അവകാശം കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ പുതിയൊരു ഭൗതിക സ്വത്തവകാശ നിയമം തന്നെ റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റോൾമാനും സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചു അതിൻ്റെ പേരാണ് ജനറൽ പബ്ലിക് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പരിഷ്കരിക്കുക അത് സ്വന്തം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൗജന്യം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല എപ്പോഴും മാത് ആർ എം എസ് റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റോൾമാൻ പറയും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഫ്രീ ഇൻ ഫ്രീ ബിയർ ഓർ ഫ്രീ ലഞ്ച് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രീ ഇൻ ഫ്രീഡം അപ്പോൾ അത് പരിഷ്കരിച്ച് വിൽക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതേ അവസരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും വേണം ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് മറ്റ് പല മികവുകളും ഉണ്ട് അതിന് സാമ്പത്തികമായ മികവുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ മറ്റേ പ്രോപ്പർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അത് കഴിയില്ല സാങ്കേതികമായി മെച്ചമാണ് അതുപോലെ സുരക്ഷ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈവസി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മളൊരു സർവേലൻസ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് നിരീക്ഷണ മുതലാളിത്ത അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിലേക്ക് ലോകം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് എല്ലാ വ്യക്തികളെയും നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണ് ടാർഗറ്റഡ് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാങ്കേതികമായും മികവുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒത്തിരി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായി പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ഒന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ക്രിയേറ്റീവ് കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പവർ പവാശ് നിയമം അത് ലോറൻസ് ലെസിക് അത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നിയമ വകുപ്പിന്റെ മേധാവിയാണ് ലോറൻസ് ലെസിക് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോപ്പറേറ്റ് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാതൃഭൂമിയിലെ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയാൽ ചി
അതുപോലെ ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇതേ തത്വത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിന്നാണ് വിക്കിപീഡിയ നല്ല ഉദാഹരണമാണ് വൈദ്യശാസ്ത്ര മീഡിയപീഡിയ എന്നുണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഓപ്പൺ സയൻസ് ഓപ്പൺ ബയോളജി അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജനിതക സാങ്കേതികതയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം കുതിച്ചാട്ടം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധുക്കൾ വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയണം മോളിക്കുലർ ബയോളജി പഠിക്കണമെന്ന് കാരണം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ മറക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ആ രീതിയിലാണ് ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വലിയ മാറ്റം വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഒത്തിരി ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും ഈ ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി മനുഷ്യരുടെ ജനിതക ഘടന ജീവരൂപങ്ങളുടെ ജനിതക ഘടന ഇതൊക്കെ പലരും അത് കണ്ടെത്തി അതിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അത് ഓപ്പൺ സയൻസ് ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകണം എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം മനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്നിപ് കൺസോർഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതൊരു ജനിതക ഘടനയിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് സ്നിപ്പ് എന്ന് പറയും സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയർ ട്രൈപ്പ് പോളിമോർഫിസോ എന്ന് പറയും ആ അറിവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ കണ്ടത് ടാർജറ്റൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും കൺസോർഷ്യം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം അതിനകത്ത് മോണോപ്ലൈസേഷൻ ഇല്ല കുത്തകവൽക്കരണം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ട്രക്ക് ഡിസ്കവറി അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കും അതോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ കോവിഡ് പ്രസ്ഥാനം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡ് പ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ധാരാളം ഈ ഇതൊരു വെറും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഏതാനും സോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതൊരു തത്വശാസ്ത്രം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ന് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു അതിന്റെ ഓപ്പൺ സോഴ്സിന്റെ സമീപനം മൂന്ന് ഘടകങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ഡേറ്റ ഓപ്പൺ കൊളാബറേഷൻ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സഹകരണം കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്ക് ഫ്ലോ ആണ് പരസ്പര സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അതുപോലെ ഓപ്പൺ റൂൾസ് റൂൾസ് ദാറ്റ് മാൻഡേറ്റ് ഓപ്പൺനെസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സോഴ്സ് കോഡ് ലഭ്യമാണ് ആ സോഴ്സ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഭേദപ്പെടുത്തി പരിഷ്കരിച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ സോഴ്സ് കോഡ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഓപ്പൺ നിയമങ്ങളും സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായി വിജ്ഞാന വിനിമയത്തെ സഹായിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് ബാരിയർ ഫ്രീ ആക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ടു എ ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ത്രൂ ഇന്റർനെറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആക്ട്രിബ്യൂഷൻ ഷെയർ അലൈക്ക് കാരണം ഇന്ന് ഈ ജേർണലുകളും ഒക്കെ ഇല്ലാതെ വായിക്കാതെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വായിക്കാതെ നമുക്ക് വിജ്ഞാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഒക്കെ വില വളരെ കൂടുതലാണ് പലപ്പോഴും വികസന രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ലഭ്യമല്ല അപ്പൊ അതിന് പുതിയ മാതൃകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രിന്റഡ് ഡിറൈവ്ഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അതായത് ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ പബ്ലിഷർക്കേക്ക് അയച്ചാൽ അത് അത് എഴുതുന്ന ആള് കോപ്പറേറ്റ് പബ്ലിഷർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിനിമയ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പിന്നീട് ഈ പബ്ലിഷ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ജേർണലുകൾ അതിന് വരിക്കാരാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് വായിക്കാൻ കഴിയൂ ലഭ്യമാകും ഇതാണ് ഈ ഇന്നത്തെ പ്രിന്റ് ഡിറൈവ്ഡ് മോഡലിൻ്റെ ഒരു 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 രീതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു ചെലവ് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ജേർണലുകൾ സമൂഹത്തിന് പിന്നീട് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി ജേർണലുകളൊന്നും വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിലേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ ഓപ്പൺ ആക്സസ് മോഡലിന്റെ വ്യത്യാസം ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ പബ്ലിഷറിൽ അയക്കുമ്പോൾ ഓതർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം പലപ്പോഴും സ്ഥാപനമാണ് ഇത് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഒരു ചെറിയ തുക പബ്ലിഷറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ലഭ്യമാകുന്ന
ഈ ക്ലോസ് റിസർച്ച് ആണ് ബഹിരാഷ്ട്ര കുത്തവളൊക്കെ നടക്കുന്ന ക്ലോസ് റിസർച്ച് അടഞ്ഞ ഗവേഷണത്തിന് സ്ഥാനത്ത് തുറന്ന ഗവേഷണത്തിലേക്ക് മാറുക ബ്രിങ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻ ടു ഓപ്പൺ വെർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് കൊളാബറേറ്റ് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് ഒരു ഔഷധം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി അക്കാഡമിക് മേഖലയിലുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് വരണം അതിന് സിന്തറ്റിക് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ബയോളജി ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഔഷധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അന്യോന്യം ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഈ ഒരു മാതൃക ഇന്ന് വികസിച്ചു വരികയാണ് അതായത് പല വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തുക അത് പലർക്കായിട്ട് അത് ലൈസൻസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഔഷധ ഉൽപാദന രംഗത്തെ കുത്തക വൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് തന്നെയല്ല അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുക ഈ അവഗണിക്കപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുക ഈ രൂപത്തിലാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ഈ ബഹിരാഷ്ട്ര കുത്തകളുടെ ഔഷധ ഉൽപാദന മാതൃകയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ജനകീയ മാതൃക എന്ന് ലോക തങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു വരികയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം പറയാം യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ആ ക്ഷയരോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി സി എസ് ഐ ആർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തു പലർക്കും ഫണ്ട് ചെയ്തു പല സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹകരിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരായ മരുന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ശേഷം പുതിയ മരുന്നുകൾ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ട് മരുന്നുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ വില കൂടിയ മരുന്നുകളുമാണ് മാത്രമല്ല ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മരുന്നുകൾക്കെതിരായിട്ടെല്ലാം ക്ഷയരോഗാണുക്കൾ പ്രതിരോധ ശേഷി വളർന്നിട്ടുണ്ട് മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ് ടുബർക്ലസ് പാസിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എണ്ണം തുടങ്ങിയത് അതിന് കേരളത്തിലെ അടക്കം നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുമായിട്ട് സഹകരിച്ചു ഇപ്പൊ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെൻട്രൽ ഓഫ് ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ഗുസാറ്റിലെ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റൻസീവ് റിസർച്ച് ഇൻ ബേസിക് സയൻസസ് അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ റീജിയൽ പഴയ റീജിയണൽ റിസർച്ച് ലാബറട്ടറി ആണ് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ചെന്ന മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജും ഈ ഓപ്പൺ സോഷ്യൽ ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗാനം അവര് ഈ ഒ എസ് ഡി സി പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾ ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അവതരിപ്പിച്ചെന്ന് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് അതൊരു ഹ്യൂമൻ ട്രയലിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു അവർ മുന്നോട്ട് പോയി ഫണ്ട് സി എസ് ഐ ആർ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോഴേക്കും ആ ഫണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി വലിയ സാധ്യതയാണ് ഇത് തോന്നുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോജക്ട്സ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാമ്പിയയുടെ ഓപ്പൺ ഇന്നോവേഷൻ പേറ്റൻ ലെൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ അക്സസ് ഫ്രീ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് പേറ്റൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സസ് അതുപോലെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശത്തുള്ള രോഗങ്ങളാണ് ഈ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനോമിക്സ് കൺസോർഷ്യം ഇങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മാർസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി ഉയർന്നു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മുതലാളിത്ത സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫിലോസഫി സർവദേശീയമായി വലിയൊരു ശക്തിയായിട്ട് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും വളർന്നു വരികയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇതൊരു നല്ല ഒരു രേഖയാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഫോർ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഡിസീസസ് ഈ അവഗണിക്കപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സഹകരണം എന്ന ഒരു രേഖ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നാല് ഒന്ന് ഈ ഓപ്പൺ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം വാക്സിൻ അസമത്വ കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏതാണ്ട് ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും വാക്സിൻ വന്നു കോവിഡ് വാക്സിൻ ആയിരത്തി ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം ഇതിനു മുമ്പുള്ള മഹാമാരി കാലത്തൊക്കെ പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു വാക്സിൻ നമുക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചു ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ
അങ്ങനെ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കൂടി വ്യാപന സാധ്യത കൂടിയ വൈറസ് സൗത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഉത്ഭവിക്കാൻ കാരണം അവിടെ വാക്സിനേഷൻ വേണ്ടത്ര നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടിയ വാക്സിൻ സാർവദേശീയ വരുന്നു വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മരുന്നുകളുണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തണം വെന്റിലേറ്ററുകൾ വേണം പിന്നെ മറ്റൊട്ടനവധി ഉൽപ്പാദനം ഇപ്പം പി പി കിറ്റുകളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മാസ്ക് അടക്കം ബ്രിട്ടനിൽ പോലും ആദ്യകാലത്ത് മാസ്ക് പോലും ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇത്തരം മേഖലകളിലൊക്കെ ഈ ഏതാനും കമ്പനികൾ പിടിമുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാൻഡമിക് പോലെ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു രോഗത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു കഴിയാൻ നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ മരുന്നുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലടക്കം കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഒന്നാണ് റെംഡെസിവ് ഇതൊരു ആന്റിവൈറൽ ഡ്രഗ് ആണ് ഇത് ബോളായിക്കും അതുപോലെ മാർബർഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രോഗത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി വേണ്ടത്ര പ്രയോജനം കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോഴും കോവിഡിനെ പൂർണ്ണമായും ഭേദപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആന്റിവൈറൽ അല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ അതിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഈ ഡ്രഗ് ഡെമിഡിസിവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാട് എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അത് അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ പല ഡോസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ദിവസത്തെ ദിവസവും പത്ത് ദിവസത്തെ രണ്ട് ഡോസുകളാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ അത് അവര് നാല് കമ്പനികൾക്ക് അവര് അവര് ലൈസൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹെറ്ററോ അതുപോലെ സിപ്ല റെഡ്ഡീസ് ലാബറട്ടറി തുടങ്ങി നാല് കമ്പനികൾക്ക് അവര് കാടില്ല അങ്ങനെ നാല് കമ്പനികൾക്ക് അവർ അവര് ലൈസൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ വളരെ കൂടാ എന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു അഞ്ചു ദിവസത്തെ കോഴ്സിന് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് പതിനാറായിരം മുതൽ മുപ്പത്തിരായിരം രൂപ വരെ ചെലവാകും കേരള സർക്കാർ അത് മുടക്കി എന്നുള്ള വേറൊരു കാര്യം പക്ഷെ ഈ മരുന്ന് ഒരു കുപ്പി മരുന്ന് ഉൽപ്പാദനം ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപ അല്ല എഴുപത്തൊന്ന് രൂപയാണ് അവർക്ക് ആ കൂടി ചെലവാകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ അത്ര ഭീമമായിട്ട് അതിന്റെ കുത്തകവൽക്കരണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് റൺഡെസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അത് നിർബന്ധിത ലൈസൻസിങ് ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം രാജ്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് കാനഡ അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നടന്നത് ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയാണ് ജില്ലയുടെ സയൻസിനെ കുറിച്ച് തന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് കാരണം വളരെ കുത്തക വളരെയേറെ എന്താണ് അധാർമികമായ ഗവേഷണവും വിപണനവും നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ജിലിയാഡ് സയൻസസ് അത് മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ റെംഡെസിവിയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലും അത് കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് അത് വില കുറച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഈ അതിഭീമ ഇത് ഈ പതിനാറായിരം തൊട്ട് മുപ്പത്തിരായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് 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 ഡോസ് ചെലവാണ് ചിലപ്പോൾ പത്ത് ഡോസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇരട്ടി ചെലവ് വരും ഇത്രയും കൊടുത്താണ് കേരളത്തിൽ ആളുകളെ ചികിത്സിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അതിന് അതിന് തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ചില മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ പോലും അതിന് പിന്നെ ഈ നിർബന്ധ ലൈസൻസ് വഴി സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നിപ്പോ ധാരാളം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡ് പ്രസ്ഥാനം ഈ കോവിഡ് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മലയാളികളായിട്ടുള്ള ജയകുമാർ മേനോനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഫാർമ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അവരുടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം തന്നെ മെഡിസിൻസ് ഫോർ ഓൾ എ ന്യൂ ഫാർമ പാരഡൈം എന്നാണ് പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഫാർമ ഫൗണ്ടേഷൻ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഡി എ കെ എഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താം ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കോവിഡ് വിദഗ്ധ സമിതി ഇവരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോയലീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പേറ്റൻ പോൾ ഓപ്പൺ കോവിഡ് പ്ലഡ്ജ് അതായത് പേറ്റൻ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പേറ്റൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ പേറ്റൻ്റ് ഒരു പൂളായിട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ലൈസൻസ് ചെയ്യുകയും കുറഞ്ഞ വ
യുണൈറ്റഡ് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ സമ്മിറ്റ് ഫോർ വാക്സിൻ ഇന്റർനാഷണലിസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സാർവദേശീയത പണ്ട് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സാർവദേശീയ എന്നൊക്കെ വാക്കുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തരം മുദ്രാവാക്യത്വങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഐ വാണ്ട് പീപ്പിൾസ് വാക്സിൻ നോട്ട് എ പ്രോഫിറ്റ് വാക്സിൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ പീപ്പിൾ ഇൻ പുവർ കൺട്രീസ് കുഡ് മിസ് ഔട്ട് ഓൺ കോവിഡ് വാക്സിൻ മറ്റൊരു പോസ്റ്ററാണ് അപ്പൊ ഈ രൂപത്തില് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അക്രോസ് നാഷണൽ ബൗണ്ടറീസ് ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് വലിയ വൻതോതിൽ പ്രചാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനു ശേഷം ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രസ്ഥാനം ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡ് പ്രസ്ഥാനം ക്ഷമിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം അവരിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വാക്സിൻ ഫോർ കോവിഡ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പാൻഡമിക്സ് അതായത് ഓരോ രോഗത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വാക്സിനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കേഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ആർജിത രോഗപ്രതിരോധം അപ്പൊ അതിനാണ് ആ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്സിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം അത് ഓർത്തിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ആ രോഗമാണ് ശരീരത്തിൽ കട കടക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരായി പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു അതാണ് അക്കേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറെ പറയാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡ് പ്രസ്ഥാനം ഓപ്പൺ വാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരൊരു യൂണിവേഴ്സൽ വാക്സിനാണ് ഏത് രോഗം വന്നാലും അതിനെ തടയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഓപ്പൺ വാക്സ് അത് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അത് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഞാനൊരു താരതമ്യം പറയുകയാണെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ വീടിന് ചുറ്റും ഒരു ഭിത്തി ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരാൻ കഴിയും പക്ഷെ പിന്നീട് വീട്ടിൽ ഈ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ പൂട്ട് തുറന്ന് അകത്ത് കടക്കാൻ കുറെ കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതാണ് അക്യൂഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അത് വേണം പറയാം അപ്പൊ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി താരതമ്യം പെട്ടെന്ന് കടക്കാൻ കഴിയും ഈ രോഗാണുക്കൾക്ക് പക്ഷെ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറെ കൂടി സുസജ്ജമാക്കാമെങ്കിൽ ഏത് വൈറസുകളെയും തടക്ക തടയാൻ കഴിയുന്ന സാർവ സാർവത്രിക വാക്സിൻ യൂണിവേഴ്സൽ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് ഈ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡ് പ്രസ്ഥാനം എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് കാര്യം വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ന് തന്നെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വാക്സിനുകളെ റീപർപ്പസ് ചെയ്യുക പുനരുപയോഗിക്കുക അതിനാണ് റീപർപ്പസിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ബി സി ജി വാക്സിനേഷൻ പോളിയോ എം എം ആർ എം എം ആർ വാക്സിൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ മീസിൽസ് അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എം ആർ വാക്സിൻ ആ ബി സി ജി പോളിയോ മീസിൽസ് മാം സുർബല്ല അതാണ് എം എം ആർ വാക്സിൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ഈ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ അതിന്റെ പേറ്റന്റ് പീരീഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് അതിനെ റീപർപ്പസ് ചെയ്ത് അതിനെ പുന പുന പുനരുപയോഗിച്ച് അതിന്റെ അതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉദ്ദീപിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്പൺ വാക്സ് വാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനോ ഈ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രസ്ഥാനം ഇന്നിപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ അതിന് ഏറ്റവും അധികം പിന്താങ്ങുന്ന ഒരാളാണ് റോബർട്ട് ഗാലോ റോബർട്ട് ചാൾസ് ഗാലോ ഗാലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ അവരെ പ്ലാ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആയിരുന്നു ഞാനും അവിടുത്തെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓൺലൈനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാസ്ത്ര സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരാൾ അദ്ദേഹമായിരുന്നു നോബൽ സമ്മാനം യാദൃശ്യമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഓപ്പൺ വാക്സിൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ പിന്തുണ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പരിഷത്തിലെ ഇപ്പോൾ മഹാമാരികൾ എന്നൊരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയത് അതിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം തന്നെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡ് പ്രസ്
ആ പൈസ എല്ലാം ജർമ്മൻ ബോണ്ടിൽ അതായത് ജർമ്മൻ ജർമ്മൻകാരനായിരുന്നു കൊണ്ട് രാജ്യസേനയായ കൊണ്ട് ജർമ്മൻ വാർ ബോണ്ടിൽ ബുദ്ധ ബോണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിച്ച് അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവളെ ദരിദ്രനായിട്ടാണ് റോഞ്ചൻ മരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സാൽക്കും സബിനും അവരുടെ വാക്സിൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാതെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ പോളിയോ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പാകിസ്ഥാന്റെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ബോർഡറിൽ മാത്രമാണ് രോഗം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക അത് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയിട്ടുണ്ട് സത്യം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് കോവാക്സിൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്കറിയാലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വാക്സിനാണ് നമ്മളെല്ലാം കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനാണ് നമ്മളെല്ലാം എടുത്തത് മറ്റൊന്ന് കോവാക്സിൻ കോവാക്സിൻ ഇന്ത്യൻ വാക്സിൻ എന്ന് പറയാം അത് ഭാരത് ബയോടെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയും ഐ സി എം ആറിന്റെയും സീറോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും സഹകരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഐ സി എം ആർ പൊതുമേഖലാ പൊതുമേഖലാ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് സീറോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്വകാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പേറ്റന്റ് ആർക്കാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അഭ്യക്തതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കോവാക്സിൻ ഇന്ത്യൻ വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഐ സി എം ആറിന്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്സിൻ ആണെങ്കിലും കോവിഷീൽഡിനേക്കാളും വില കൂടുതലാണ് കോവാക്സിൻ അതാണ് വിചിത്രമായ കാര്യം മാത്രമല്ല അത് പഴയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം ഫീൽഡ് വൈറസ് ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിഷ്ക്രിയമാക്കിയ വൈറസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ആ കോവാക്സിൻ ന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വാക്സിൻ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനേക്കാളും വില കൂടിയാണ് കോവാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതെന്ന് ആ കോവാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഐ സി എം ആറിന്റെ സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇതാണ് ഈ പേറ്റന്റ് നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കിടക്കുന്ന പല പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ഔഷധങ്ങളുടെയൊക്കെ വില അമിതമായിട്ട് പേറ്റന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ധാരാളം ചെലവ് വരും അതുകൊണ്ട് വില കൂട്ടി വിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ ബാധിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഇത് തന്നെ എടുക്കുക നമ്മുടെ കോവിഷീൽഡ് കോവിഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് സാറാ ഗിൽബട്ടാണ് അത് കണ്ടെത്തുന്നത് പക്ഷെ അവരതിനെ അതിന്റെ ഫീൽഡ് ട്രയലിന് വേണ്ടി ആസ്ട്രാസെനക്കയുമായിട്ടൊരു അവരാണ് ആ പണം മുടക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അത്രത്തോളം പണമില്ല സീറോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ പൊതുമേഖലയിലാണ് അതായത് ഒരു പൊതു സ്ഥാപനത്തിലാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച വാക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാറാ ഗിൽബട്ട് ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വായിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് ഇതിന് ധാരാളം പണം ചെലവാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈയിടെ ഒരു ഞാൻ വളരെയേറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഔഷധങ്ങളുടെ വില കൂടുന്നതിന് കാരണം ആ ഗവേഷണത്തിന് ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പരിധി പലപ്പോഴും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ ഗവേഷണം നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അത് അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഭാഗമായിരിക്കും സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ നടത്തുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഹ്യൂമൻ ട്രയൽസ് ഒക്കെയാണ് അവർ നടത്തുന്നത് ധാരാളം രാജ്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് കൊണ്ട് അതിനുള്ള ചില അവർ വഹിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ പേറ്റൻസ് അവകാശം അവർ കൊടുക്കുകയും മരുന്ന് വളരെ വില കൂട്ടി വെക്കുകയും സാധാരണക്കാർ അത് ലഭ്യമാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കോവാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അതിനിടയ്ക്ക് ഈ കോവിഡ് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കോവിഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കണം അത് ട്രിപ്സിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ലോക വ്യാപാര സംഘടനയിൽ അവരാവശ്യമുണ്ട് ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വലിയ പ്രചാരം കൊടുത്താണ് കാരണം വലിയ പുരോഗമനപരമായ ഒരു നീക്കമാണ് നമ്മളൊക്കെ അതിനെ പിന്താങ്ങി പക്ഷെ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവരെ ഒന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നുള്ള മാറി വാക്സിൻ മാത്രമാക്കി മരുന്നെല്ലാം ഒഴിവാക്കി അത് പേറ്റന്റിലേക്ക് മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തി ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് അത് പേറ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ പേറ്റന്റ് മാത്രമല്ല ട്രേഡ് സീക്രട്ട് കൊണ്ട് ഈ പേറ്റന്റ് കാര്യത്തില് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത പേറ്റന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ
ആ സംരംഭം ആകെ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു കാരണം ഇന്ത്യ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തപ്പോൾ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല നമ്മളാണ് ആ കാര്യത്തിലെ നമുക്കാണ് ആ കാര്യത്തിലൊരു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവ് അറിവുണ്ടെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ എൻ്റെ ഒരു എളിയ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ഡി എ കെ എഫ് വളരെ ശക്തമാണ് കാരണം ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനേക്കാൾ ഏറെ ലോകത്ത് വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ പത്ത് ശതം പല മേഖലകളിലേക്ക് അപ്പം അത് മുതലാളിത്തത്തിന് കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിന് കുത്തകവൽക്കരണത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായിട്ട് ഇന്ന് ലോകം എമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ജനസമൂഹങ്ങൾ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കേരളം പോലെ ഈ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ഡി എ കെ എഫിൻ്റെ പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ തന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സുജിത്തിനോട് വളരെയേറെ നന്ദിയുണ്ട് എന്നോട് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് എനിക്കൊരു യാദൃശ്യമായിട്ടൊരു പരിക്ക് പറ്റി ഇച്ചിരി അത്ര സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയാണ് സത്യം ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച പൂർണ്ണമായി വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചാൽ പക്ഷെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയ പോലായി ഐ ഫീൽ എന്താണ് റിജുവനേറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സജീവമാകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡി എ കെ എഫ് കൂടുതൽ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരണമെന്നും ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ പൊതു രംഗത്തും തൽക്കാലം പിന്വാങ്ങാമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഡി എ കെ എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വാക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഈ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇനി ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രവർത്തി പ്രതികരിക്കാം 